Hi students, welcome to IRS Academy. This is Yudhishtha Reddy. Students, this video lo PC Constable Mark Paper 9 explanation to the first question. A can make one third part of a wall in nine days. B can make two third part of a wall in nine days. In how many days will A and B complete? Same pattern question. Mark paper 8 lo could explain Jeshamandi. Akada, 31 days, 31 days, and 13 by 56, 43 by 56, something. Same other pattern. Epreite fraction values ni sum equal just a one key equal out and at the same time, two members you can number of days equal count ayo, other number answer out nandi, 9 days. Mark paper 8 lo could same question explain Jedam the Rindi. So, you can observe just say 1 by 3 and 2 by 3 and so, you don't need to add to the total work equal out. So, 1 by 3 and a day time, 9 days, lo the work is done, 9 days time, lo 2 third of the work is done. If you start the work, 9 days in the day, it is 1 by 3 completed, it is 2 by 3 completed. 9 days, lo total work complete out. If you start the work, you will be able to do it. Next question. A sum of 14,000 is lent at 10% per annum compound interest. What is the difference between the compound interest for second year and the third year? If you have a sum of 14,000, you have a sum of 14,000. You have a sum of 14,000. The simple normal 100 rupees. Normal 100 rupees. First, 10% rate of interest is 110. First year ki interest in the sundi 10 rupees of sun. Ade second year ki 110 lo 10 percentage in the out nandi 11 out nandi. Ante 11 at chest in the sundi 121 of sun. Okay. Again, mali third year ki in the sundi 12.1 of sun. Ante second year only second year what di in the sundi 11 rupees of sundi. Only third year what di in the sundi 12.1 of sun. 11 to 12.1 at a difference in the out nandi 1.1 out nandi. So 1.1. 1.1 is equal to 1.1 is equal to. So madam find out total amount in third 14,000. So 14,000 low 14,000 low madam find out chal 1.1 percentage. Percentage two zero cancel point zero cancel 14 into 11 154 out. So answer achashi 154 rupees. Only second year 11 rupees. Only third year 12.1 rupee. So, total in the difference 1.1. Next question. The difference between the square of the present ages of mother and daughter is 396. Prasthatam, Thalli Mariyu Kuthuri, Vaisula, Vargala Madhya Bedam, Entha Nandi, 396. And mother age, X years and Kuthuri, daughter age, Y years and Kuthuri, X square minus y square is equal to 396 out. x square minus y square is equal to 396. And then x plus y into x minus y is equal to 396 and 9 to divisible out. 9 into 9, 4 times 36, 4 times 36. 9 into 44. 9 into 44 and 9 into 11 into 4 and right together. 9 into 22 into 2. 22 into 2 and a value of 22 into 18 and right 22 into 18 and x plus y is equal to 22 osun manaki x minus y is equal to 18 osun x plus y is equal to 22 and x is equal to value of 40 by 2 and 20 osun y is equal to value of a difference 4 by 2 and 2 osun okay x plus y is equal to 22 x minus y is equal to 18 and so, x, x value call and kunte run it in add challenge 22 plus 18 40 by 2 and 20. Y value call and kunte difference 4 by 2 and 2. So, mother age 20 undandi, daughter age 2 years undi. Ikada question and 
if the ratio of their ages is after one year is 7 is to 1 and 7 is to 1 out in the lead and one year throughout the demo 21 of the one year throughout the current of 93 and day 7 is to 1 match in the okay so and x is equal 20 y is equal 22 y is equal to one of four years throughout the call and 20 plus 4 24 2 plus 4 6 and day answer of cheshi 4 is to 1 answer of cheshi mot and 4 is to 1 of 20 mother age 20 years of chini Kuthur age, daughter age, two years. Okay. So answer 24 is to 6 and 4 is to 1. Next question. Two ships are sailing in the sea on the two sides of a lighthouse. Okay. Lighthouse in the day. E lighthouse key. Rundu vipula. Rundu padavalu prayan is today. Okay. The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 degrees and 45 degrees respectively. Wokato cheshi angle 30 degrees in the inkokati 45 degrees in the name. Woka angle of cheshi 30 degrees. Marakato cheshi 45 degrees. 45 degrees. I think if the lighthouse is 90 meters high, a lighthouse yoka height to Tombai meter lo unte. What is the distance between the ships? Rundu padawala yoka madja dura menta. Is the point A, is the point B and kunaman kondi. A B distance kawal man. A B distance kawal. This is lumbar kona trijo. Right angle triangle is 30 degrees and degree amount to 60 degrees and to Okay. This is 45 degrees, 90 degrees and degree angle amount to 45 degrees out. 45 degrees out. 45 opposite 90 and 45 opposite koda 90 out. 30 opposite 90. 30 opposite 90 out. 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees opposite 1 is to root 3 is to 2 and all. Opposite sides ratio allowed only 1 is to root 3 is to 2 and all. One part is equal to 90 on the 60 opposite root 3 parts in the 90 root 3 on all. So a b distance and the 90 common this day root 3 plus 1 out. Okay. 90 root 3 plus 90. 90 common this day 90 root 3 plus 1 out. Next question. The income of a is 20 percent less than the income of b. And the income of C is 70% of the sum of incomes of A and B. The income of D is 25% more than the income of C. If the difference between the income of B and D is 51,750, then what is the income of A? So simple question and normal percentage is a percentage ni ratio type of this kundu velte answer easy ga chestundi. The income of A is 20% less than the income of B and not kada. So B income and 20% less than the income of less than the income of B. So this is pi parts this kunte. A mouth nandi 20% less than dali 4 out. A 4 ite B a mouth nandi 5. Next income of C is 70% of the income of A and B together and a and B together are any parts in the total 9 parts in the E9 low in the percentage in Jephthana row 70 percentage in Jephthana 70 percentage and C income a mouth me 6.3 out 9 into 70 percentage and 6.3 next the income of D is 25 percent more than the income of C and more than the income of C 25 percent and decade of 4 parts and a value a mouth and 5 parts out C income 4 parts unte. C income kanna in the percentage equal 25 percent equal to D income a mouth 5 parts out. Okay. So question ikada, the difference is and B and D difference is B and D difference equal just call and kunte ikada, multiply chayal. E number ni ratio 4 to multiply is pi into 4 a mouth and B income 20 parts out. Right. So, fourth multiply is not a income in the out and 16 parts out. This is into 4 and okay. D income in the out and into 5. This is into m of all and 6.3 kawal. 6.3 kawal kada. So, 5 into 6.3 and 30 plus 1.5 and 31.5 out. Okay. 5 into 6.3. E ratio ni into 6.3 is num. E complete ratio ni into 4 chess num. Okay. Into 4 chess say. 4 into 4 16 out in the 4 into 5 20 out in the 6.3 into 4 is okay and man canoes from d value of the 5 into 6.3 and a 6 into 5 30 plus 0.3 into 5 and 
ఫైవ్ అవుతుంది థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది డిఫరెన్స్ ఎంత అండి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటండి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు అండి ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అంటే సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ కావాలి మనకి ఓకే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్స్ ఏవి కూడా సో పాయింట్స్లలో లేవండి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాన్సిల్ అవుతున్నట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే వన్ వన్ ఫైవ్ అనేది ట్వంటీ త్రీ మల్టిపుల్ సిక్స్టీన్తో సంబంధం లేదు అంటే సిక్స్టీన్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఈ సిక్స్టీన్ అనేది అలానే ఉండాలి అంటే ఈ టోటల్ ఎంటైర్ నెంబర్ అనేది మనకు వచ్చే ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి ఆప్షన్స్లో అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్టీన్ మల్టిపుల్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో పాసిబిలిటీ అయితే ఇన్ కేసు మనకు టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి తప్పదండి ఓకే సో సిక్స్టీన్ ఇంటు ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ అండి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే బై వన్ వన్ ఫైవ్ వన్ వన్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ ఓకే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ టూ టైమ్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఫైవ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే అగైన్ ట్వంటీ టూ సారీ ట్వంటీ త్రీ టూ టైమ్స్ ఫార్టీ సిక్స్ అగైన్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ లెవెన్ ఉంటుంది వన్ వన్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది జీరో ఓకే టూ టూ ఫైవ్ జీరో ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండి సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఎక్స్ట్రా ఒక జీరో ఉంది ఓకేనా సో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్టీన్ ఫోర్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ త్రీ జీరోస్ సో సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జా ఎయిటీ టూ జీరోస్ అండి ఎయిటీ టూ జీరోస్ అంటే టోటల్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్గా చేయండి ఏం లేదు సో ఈ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరు సో ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ ఉంటుందండి నెంబర్స్ డిఫరెంట్గా రావడం వల్లనే క్వశ్చన్ అనేది టఫ్ అవుతుంది నార్మల్ క్వశ్చన్ ఇదే కంటిన్యూషన్ ఫ్రాక్షన్స్లలో ఈజీ నెంబర్స్ వచ్చాయనుకోండి డైరెక్ట్ చేస్తారు ఈజీ నెంబర్స్ రాలేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ టఫ్ అనిపిస్తుంది అంతే నెంబర్స్ డిఫరెంట్గా వస్తే క్వశ్చన్ టఫ్ అనిపిస్తుంది ప్రాసెస్ అన్నిటికీ ఒకటే ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ ఉంటారో ఆన్సర్ త్వరగా వస్తుంది ఈజీ అనిపిస్తుంది మీకు సో అందుకే డైలీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ మీద టూ డిజిట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేయడం డివైడ్ చేయడం యాడ్ చేయడం సప్రాక్ట్ చేయడం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్నాడండి సో ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక టోటల్ న్యూమరేటర్ నుంచి ఎక్స్ క్యూబ్ కామన్ తీస్తున్నాను నేను ఎక్స్ క్యూబ్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంటుంది ఎక్స్ పవర్ సిక్స్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుందండి వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ బై డినామినేటర్లో కూడా సేమ్ ఎక్స్ క్యూబ్ కామన్ తీసాను అనుకోండి ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి క్యాన్సల్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ క్యాన్సల్ సో మనకు వచ్చింది ఏంటి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లవంలో ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ ఒకటి ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఒకటి జనరల్గా ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఏ అండి ఏ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఏ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్లో ఏముందండి ఫోర్ ఉంది అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుందండి సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది ఓకే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూ అంతా ఫిఫ్టీ టూ సో ఫిఫ్టీ టూ మైనస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ మైనస్
ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వస్తుందని మెన్షన్ చేశారు మనకు క్వశ్చన్ కావాల్సింది ఇఫ్ ద ప్రాఫిట్ ఎర్న్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ బై సి కంపెనీ కంపెనీ బి వాజ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి కంపెనీ బి టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ప్రాఫిట్ ఎంత ఎర్న్ చేసింది అని చెప్తున్నాడు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందండి టూ థౌజండ్ సిక్స్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అండి అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఏమవుతుంది ఓకే మనం ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీదనే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఫైవ్ థర్టీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ థర్టీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి థర్టీన్ సిక్స్ టైమ్స్ థర్టీన్ సిక్స్ టైమ్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఉంటుంది థర్టీన్ టూ టైమ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ మర్ ప్లే చేస్తే ఇంటూ ట్వంటీ అండి సో త్రీ జీరోస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అంటే వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వస్తుందండి సారీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వస్తుంది అంటే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చింది మనకు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే మొత్తం ఆదాయం కావాలి ఇన్కమ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా ప్రాఫిట్ ఎర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఇన్కమ్ మైనస్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఇన్కమ్ మొత్తం ఆదాయం ఆదాయం ఎంత అవుతుందండి లాభం ప్లస్ లాభం ప్లస్ పెట్టుబడి అవుతుంది కదా లాభం ప్లస్ పెట్టుబడి కదా లాభం ఎంత ఉందండి ఎయిట్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ పెట్టుబడి ఎంత వచ్చిందండి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చింది సో రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ట్వంటీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ బాయ్స్ అండ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఐదుగురు బాలురు మరియు కొంతమంది ఎంతమందో తెలియదండి ఎక్స్ మెంబర్స్ అనుకుంటున్నాను నేను ఎక్స్ మెంబర్స్ బాలికలు ఒక రోలో కూర్చుంటున్నారు ఒక రోలో కూర్చుంటున్నారు కూర్చుంటే ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఆల్ గర్ల్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్ కూడా ఒక్కటే దగ్గర ఉండాలండి ఒకటే దగ్గర ఉండాలనుకుంటే ఆ ప్రాబిలిటీ వన్ బై ఫార్టీ టూ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ కావాలి మనకి బాలికల సంఖ్య ఎంత కావాలి ఒకటే దగ్గర కూర్చోవాలనుకుంటే ఐదుగురు బా ఫైవ్ బాయ్స్ ఉన్నారు ప్లస్ ఎక్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారండి వీళ్ళందరినీ ఒక యూనిట్ గా అనుకుంటే ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ పక్క పక్కన ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబిలిటీ లేదా పర్మిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు అందరూ సిట్ టుగెదర్ ఒకే దగ్గర కూర్చోవాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ కలిపి ఒక గ్రూప్ గా అనుకోవాలి ఒక గ్రూప్ గా అనుకుంటే ఇక్కడ ఫైవ్ బాయ్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు ఒక మొత్తం ఎంత మంది అవుతారండి సిక్స్ బాయ్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ సిక్స్ యూనిట్స్ ని అరేంజ్మెంట్ చేయడం సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్ ని వారిలో వారిని అమర్చడం అనేది ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇదే పర్ కాంబినేషన్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ అంటే ఇక్కడికే ఆన్సర్ అయిపోతుంది కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ప్రాబిలిటీ అన్నాడు కాబట్టి మొత్తం సంభావ్యత బై టోటల్ ఎంత అండి ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ మెంబర్స్ టోటల్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ సంభావ్యత ఎంత ఇచ్చారు వన్ బై ఫార్టీ టూ ఇచ్చాడు సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫార్టీ టూ ఓకేనా సో వన్ బై ఫార్టీ టూ అంటే ఇక్కడ టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే బదులు ఆప్షన్ సబ్స్టూట్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతుందండి టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే టూ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏమవుతుందండి సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమైనా రాయచ్చు సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ సెవెన్ రాయచ్చు సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సల్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే టూ టూ బై సెవెన్ వస్తుంది కానీ మనకు రావాల్సింది ఏంటి వన్ బై ఫార్ట
సెవెన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుందండి ఫార్టీ టూ అవుతుంది సో వన్ బై ఫార్టీ టూ వచ్చింది కదా సో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంతమంది అండి ఫైవ్ మెంబర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ద డిజిట్స్ ఇన్ ది యూనిట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న అంకె కావాలండి సింపుల్ వన్ పవర్ ఎంత ఉన్నా కానీ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ వన్ సెకండ్ వన్ కూడా వన్ పవర్ ఎంత ఉన్నా వన్ అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ పవర్ ఎంత ఉన్నా సిక్స్ అవుతుందండి యూనిట్ డిజిట్ ప్లస్ ఫైవ్ పవర్ ఎంత ఉన్నా కానీ యూనిట్ డిజిట్ ఫైవ్ అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ పవర్ ఎంత ఉన్నా సిక్స్ ప్లస్ నైన్ అండి ఓకే సో వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ అండి సింపుల్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుందండి మైనస్ సిక్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా యాడ్ చేసిన నో ప్రాబ్లం అండి మీకు వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే వన్ వన్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఫోర్ అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ అవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే సింపుల్గా మీరు క్యాల్కులేషన్ క్యాన్సలేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్లస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యాన్సల్ అవుతుంది ఓకే సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ క్యాన్సల్ వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ నైన్ అంటే ఎంత అవుతుందండి ఫోర్ యూనిట్ డిజిట్ వచ్చేసి ఫోర్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎక్స్ బీకర్స్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ కంటైనింగ్ టూ ఈస్ టు ఫైవ్ యాసిడ్ వాటర్ సొల్యూషన్ సో యాసిడ్ అండ్ వాటర్ టూ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నాయండి టూ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ దాంట్లో వై బీకర్స్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ ఎంఎల్ కంటైనింగ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నాయి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నాయి ఇవి రెండింటిని కలిపితే ఈ రెండు బీకర్స్ ని కలిపితే టోటల్ గా రేషియో ఏమవుతుందంట థర్టీన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అండి థర్టీన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది థర్టీన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఈ మిక్చర్ ఈ మిక్చర్ రెండు మిక్చర్స్ ని కలిపితే థర్డ్ వన్ థర్టీన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అలిగేషన్ మెథడ్ అండి అలిగేషన్ లో ఇక్కడ టోటల్ ఎంత ఉందో తెలియదండి మనకి ఎక్స్ బీకర్స్ అన్నాడు ఈచ్ వన్ కంటైన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ వై బీకర్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ వన్ టూ ఫార్టీ అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుందండి టూ ఫార్టీ ఇంటూ వై సో ఎక్స్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వై ఇంటూ టూ ఫార్టీ ఇవి రెండు అనేవి రేషియో ఇక్కడ వచ్చే రేషియోకి ఈక్వల్ అవ్వాలి టోటల్ క్వాంటిటీకి రేషియో ఈక్వల్ అవ్వాలి సో ఈక్వల్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ వాటర్ తీసుకుంటున్నానండి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ కోసం ఇక్కడ వాటర్ క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై సెవెన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అక్కడ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అవుతుందండి సో రెండు క్లబ్ చేస్తే రెండు క్లబ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ ఎయిట్ అవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది సో డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఈస్ టు ఇక్కడ సెవెన్ సారీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ ఎయిట్ అవుతుందండి సో ఎల్సీఎం వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది థర్టీ ఎయిట్ అంటే టూ ఇంటూ నైన్టీన్ అని రాయచ్చు టూ ఇంటూ నైన్టీన్ అని రాయచ్చు అంటే ఎల్సీఎం ఏమవుతుంది నైన్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది నైన్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది అండి నైన్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ నైన్టీన్ ఇంటూ టూ వెళ్ళిపోతే టూ వెళ్ళిపోతే ఫోర్ మిగులుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే నైన్టీన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత అవుతుందండి నైన్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఈస్ టు ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది థర్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ నైంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఇక్కడ రేషియో అనేది చూడండి నైన్టీన్ వన్ టైమ్ నైన్టీన్ టూ టైమ్స్ క్యాన్సల్ ఓకే సో హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ టూ వన్ టైమ్ టూ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సలేషన్ అవుతుంది సెవెన్ ఉంటుంది సెవెన్ ఇన్ ఇటువైపు వెళ్తే సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అవుతుంది సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈస్ టూ ఇక్కడ ఏంటండి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్టీ వన్ నైంటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో ఫైవ్ వన్ టైమ్ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ అంటే రేషియో వచ్చేసి సెవెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అవుతుంది రేషియో ఏమవుతుందండి సెవెన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇదే ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ
ఇక్కడ ఒక క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు ఒకదాని క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఉన్నాయి వెజల్స్ అక్కడ ఎన్ని బీకర్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఎన్ని బీకర్స్ ఉన్నాయని కనుక్కోవాలి ఎన్ని పాత్రలు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే సెవెన్ వన్ టైమ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి ట్వెల్వ్ వన్ టైమ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ 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 టైమ్స్ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి ఫోర్ బై ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఇస్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఈచ్ అండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ అవుతుందండి అంటే టోటల్ నెంబర్స్ ఫోర్ అనుకుంటే త్రీ నెంబర్స్ ఈచ్ నెంబర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసాం ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంక్రీజ్ చేసామండి ఈచ్ నెంబర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసామండి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఏంటంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుందండి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండి వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎయిట్ సారీ ఎయిటీన్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండ్ ది రెస్ట్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ రెస్ట్ అంటే ఒకటే నెంబర్ ఉంది కదండి డిక్రీజ్డ్ బై ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అండి మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే టోటల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అండి ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఈచ్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే టోటల్ గా సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ నెంబర్ ని ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిక్రీజ్ చేస్తే టోటల్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 8.4 పాయింట్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ సో అప్టైన్డ్ అన్నట్టు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చిందండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎన్ని నెంబర్స్ కండి ఫోర్ నెంబర్స్కి ఫోర్ నెంబర్స్కి అంటే ఈచ్ నెంబర్కి ఎంత రావాలి టూ పాయింట్ వన్ రావాలి సో ఎక్స్ట్రా టూ పాయింట్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుందండి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ A, B and C started a business with their capitals in the ratio 4 is to 2 is to 9. At the end of every quarter, A halves is capital. Prati trimashikam lo, and prati mood nilu laku, A ne vikti tanna pettu badi lo sagam jesu naad andi. Half chase kundu veltu naad. Half chase kundu veltu naad andi. Total into sundo chudan. First, right. So, A investment to 4 parts andi. E 4 parts first 3 months ala ne unni. Okay, no change. So, first, 4 into 3. Plus, next 3 సో అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ 3. త్రీ ప్లస్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ అయిందండి టూ టూ ఇంటూ త్రీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అగైన్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఆఫ్ అయిందండి వన్ ఇంటూ త్రీ అగైన్ మళ్ళీ ఆఫ్ అయిందండి వన్ బై టూ ఇంటూ త్రీ అవుతుంది వన్ బై టూ ఇంటూ త్రీ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ రూపీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ టూ రూపీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ వన్ రూపీ ఉంది నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ హాఫ్ రూపీ ఉంది త్రీ 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 కామంత్ ఇద్దామండి త్రీ కామంత్ ఇస్తే ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ టోటల్ ఎంత అవుతుందండి ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే ఫోర్టీన్ ఇదంతా ఏమవుతుందండి సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ సో అంటే త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై టూ వస్తుంది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవుతుందండి త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై టూ సో నెక్స్ట్ బి ఏం చేశాడండి వేర్ యాజ్ బి డబుల్స్ ఈజ్ క్యాపిటల్ బి అనే వ్యక్తి తన పెట్టుబడి ఏం చేస్తున్నాడు డబుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు డబుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి త్రీ మంత్స్ అంటే త్రీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది త్రీ కామన్ తీస్తే ఫస్ట్ టూ ఉందండి ఫస్ట్ టూ ఉంది నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్కి ఏం అవ్వాలి ఫోర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్కి ఏమవుతుందండి ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్కి ఏమవుతుందండి సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో త్రీ మంత్స్ ప్లస్ త్రీ మంత్స్ ప్లస్ త్రీ మంత్స్ ప్లస్ త్రీ మంత్స్ టోటల్ వన్ ఇయర్ సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ థర్టీ అవుతుందండి సో త్రీ ఇంటూ థర్టీ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ థర్టీ సో నెక్స్ట్ సి ఏం చేశారండి సి అనే వ్యక్తి లీవ్స్ ఈజ్ క్యాపిటల్ అన్చేంజ్డ్ అతను తన పెట్టుబడిని మార్చలేదు మార్చలేదంటే నైన్ ఇంటూ మొత్తం వన్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ అవుతుందండి త్రీతో క్యాన్సల్ చేస్తే త్రీ వన్ టైమ్ త్రీ వన్ టైమ్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సల్ త్రీ వన్ టైమ్ త్రీ టెన్ టైమ్స్ త్రీ ఫైవ్ టైమ
సో ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ టైమ్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ సో యూనిట్ డిజిట్ ఏమి ఉండాలండి టూ ఉండాలి జీరోస్ కాకుండా యూనిట్ డిజిట్ టూ ఉన్న నెంబర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే సో టూ జీరోస్ ఎలాగో వస్తాయి టూ జీరోస్ కాకుండా యూనిట్ డిజిట్ టూ ఉన్న నెంబర్ ఇక్కడ ఒకటి ఉందండి ఇక్కడ లేదు సో ఇది కాదు ఇది కాదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వన్ వెన్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ ఈచ్ టైమ్ ద రిమైండర్ ఈజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ పదిహేను చేత ఇరవై చేత మరియు ముప్పై చేత లేదా ముప్పై ఐదు చేత భావిస్తే ప్రతిసారి ఎంత శేషం రావాలంటున్నాడు అండి ఎనిమిది శేషం రావాలంటున్నాడు ద సింపుల్ ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఉందండి ఇరవైని ఏదైనా సంఖ్య ఏదైనా సంఖ్యని ఇరవై చేత భాగిస్తే ఒకట్ల స్థానం లేదుందో అదే ఆన్సర్ రిమైండర్ రావడానికి ఉందండి ఎందుకంటే ఇక్కడ జీరో ఉంది కదా ఎనిమిది రావాలి అంటే కంపల్సరీ ఒకట్ల స్థానంలో ఏమి ఉండాలండి ఎయిట్ ఉండాలి ఒకట్ల స్థానంలో ఎయిట్ బి ఆప్షన్ లేదు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం మిగిలే ఓకే మిగిలే ఇక్కడ తీసుకుంటే లాస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే త్రీ థర్టీ డివైడ్ అవ్వాలి కదండి ఎనిమిది రిమైండర్ రావాలంటే మూడు వందల త్రీ థర్టీ అనేది ఇరవై చేత భాగించబడాలి భాగించబడుతుందండి లేదు కదా డి ఆప్షన్ కాదు సో మనకి మిగిలిపోయిన సి అండ్ ఏ అండి ఏ అండ్ సి అవుతుంది ఏ ఏ అండ్ సిని మిగిలిన రిమైనింగ్ టూ నెంబర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎనిమిది శేషం రావాలంటే నెంబర్ త్రీ ట్వంటీ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవ్వాలి త్రీ ట్వంటీ ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవ్వాలంటే ఫిఫ్టీన్తో డివైడ్ అవుతుందండి ఫిఫ్టీన్ టూ టైమ్స్ థర్టీ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది ఫిఫ్టీన్తో డివైడ్ అవ్వదు కదా సో అంటే సి కాదు సో మనకు మిగిలిపోయింది ఏంటంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది అంటే ఫోర్ ట్వంటీ డివైడ్ చేస్తే ఎయిట్ రిమైండర్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్తో డివైడ్ అవుతుంది చూడండి ఫిఫ్టీన్ టూ టైమ్స్ థర్టీ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ అంటే ఎయిట్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీతో ఆబ్వియస్లీ అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్తో కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ మెథడ్ ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ సింపుల్ ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేసి ఎలిమినేట్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ వన్ ద సమ్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ ఏ బి అండ్ సి సచ్ దట్ ఫార్టీ ఈజ్ మోర్ దాన్ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఏ ఫార్టీ ఈజ్ మోర్ దాన్ టూ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఏ is equal to 20 is more than 20 is more than 2 by 7 of b is equal to next to 10 is more than 10 is more than 10 is more than 9 by 17 of 9 by 17 of c 9 by 17 of c ఇది అండి ఇచ్చింది ఇవి మూడు కూడా ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాడు అయితే a b and c వాల్యూస్ కాల్ అసలు పెన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు క్యాలిక్యులేషన్స్ అస్సలు అవసరమే లేదు ఇక్కడ బి టూ బై సెవెన్ ఆఫ్ బి అన్నాడు అంటే బి అనేది సెవెన్ మల్టిపుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదంటే అది పాయింట్స్లో రావాలి ఓకే ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ కూడా పాయింట్స్ లేవు కదా సో అంటే కంపల్సరీ సెవెన్ మల్టిపుల్ ఉండే బి సెవెన్ మల్టిపుల్ ఉన్న నెంబర్ చూడండి టూ ఫార్టీ ఇక్కడ బి ఏముందండి టూ ఫార్టీ కాదు టూ సిక్స్టీ కాదు త్రీ థర్టీ కాదు సో ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ నెక్స్ట్ వన్ The salary of a man is 60,000 from which he deposits X percent amount at 12 percent simple interest. If the accumulated amount for the sum deposited after 3 years, that is 60,000 lo X percentage and the Pannendu Shatham simple interest borrowed to 3 years to invest in 3 years. 3 years to invest in 12 percent and total 36 percent. 36 పర్సెంటేజ్ అతను అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ అన్నాడు అంటే మొత్తం అసలు మరియు వడ్డీ కలిపితే ఎంత వస్తున్నప్పుడు మనకి వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈ వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ అన్నాడు అయితే ఎక్స్ వాల్యూ కావాలండి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందో ట్రై చేద్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందో తెలిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ అవుతుందండి ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఈ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ అనేది సిక్స్టీ థౌసండ్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ థౌసండ్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ అంటే త్రీ జీరోస్ త్
a takes 7 days more than b and 16 days more than c so a mariyu b and c la madhya rozula madhya teda ichadu manaku kavalsindi entandi in how many days will a b c alone complete ఒంటరిగా ఒక్కొక్కరు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు చేస్తారు అన్నాడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏమనండి ఏ టేక్స్ సెవెన్ డేస్ మోర్ దాన్ బి అన్నాడు కదా సెవెన్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ సెవెన్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉందా అండి లేదు ఇక్కడ సెవెన్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఓకే ఇక్కడ సెవెన్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉందా అండి లేదు ఇక్కడ సెవెన్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉందా అండి లేదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ సో పెన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు వేరే ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఇది సింపుల్ డిఫరెన్స్ కావాలి డిఫరెన్స్ షిప్ చేస్తున్నాం అంతే నెక్స్ట్ వన్ A shopkeeper buys an article at 30% discount on its market price. What is the market price? The price is 100 rupees. If you purchase it, it will be 30% discount. It will be 70 rupees. But it will sell at 5% discount. It will be 5% discount. It will be 95 rupees. If you purchase it, it will be 90 rupees. It will be 70 rupees. If you purchase it, it will be 95 rupees. So, if he earns a profit of 65 rupees, what is the market price? 65 rupees. If you have a profit, it will be 25 rupees. 25 parts is equal to 65, then 100 parts. If you have a profit, it will be 100 parts. 25, 65 is 100. Into 4 is 240 plus 20, 260. So, answer 260. Next one. A solid cone is converted into a solid cylinder of the same radius. Radius same one and the cylinder the and cone the. Mariyu, in case of the cone and cylinder ga march out and the rundi to yoka gana parimana alu ema in it and the gana parimana samana nga undi. Gana parimana ema in the samana nga undi. Gana parimana alu samana me pudu outa endi. Actual ga ite cylinder yoka gana parimana. కోన్ ఘన పరిమాణానికి మూడు రెట్లు ఉంటుందండి త్రీ టైమ్స్ ఉంటుంది వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది మీరు ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలిసిపోతుందండి సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఎంత అండి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అదే కోన్ ఎంత అండి వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కదా రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే కోన్ ఘన పరిమాణం ఏమవ్వాలి ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ అవ్వాలి శంకు యొక్క ఘన పరిమాణం కోన్ వాల్యూమ్ ఏమవ్వాలండి ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ రేడియస్ ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి రేడియస్ ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు మిగిలిపోయింది ఏంటి హైట్ ఒకటే కదా హైట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ అవ్వాలి త్రీ టైమ్స్ అవ్వాలి హైట్ త్రీ టైమ్స్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఎంత అన్నాడు అండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిలిండర్ యొక్క ఎత్తు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందంటే శంకు యొక్క ఎత్తు ఎన్ని టైమ్స్ అవ్వాలి త్రీ టైమ్స్ అవ్వాలి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ ద టోటల్ శాలరీ ఆఫ్ P, Q and R is 27,500. If they spend 90%, 70% and expense of their salary respectively, then their savings ratio is 6 is to 9 is to 7. Expenditure ratio, karchu peduthu na dela undande 90% age, 70% and X percentage undi. Apudu, spend, expenditure undi, karchu, karchu, అప్పుడు పొదుపు ఏమవుతుందండి పొదుపు ఏమవుతుంది పొదుపు టెన్ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఖర్చు ఏమో నైంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ పర్సెంట్ మొత్తం ఆదాయంలో తొంభై శాతం ఖర్చు చేస్తున్నాడంటే అతను పొదుపు చేసేది ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ మొత్తం ఆదాయంలో డెబ్బై శాతం ఖర్చు చేస్తున్నాడంటే పొదుపు చేసేది ఎంత అండి థర్టీ పర్సెంటేజ్ మొత్తం ఆదాయంలో ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు చేస్తున్నాడంటే పొదుపు చేసేది ఎంత అండి ఎక్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈ పొదుపుల నిష్పత్తి ఎలా ఇచ్చారండి సిక్స్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ అండి సిక్స్ ఇస్ టు నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి టెన్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ అయితే టెన్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఏమవుతుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఏమవుతుందండి ఎగ్జాక్ట్లీగా డివైడ్ అవుతుంది కదా ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుంది అంటే క్యాన్సలేషన్ అవుతుంది ఓకే సిక్స్టీ పార్ట్స్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ నైన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది జీరో జీరో క్యాన్సల్ అండి త్రీ ఎన్ని టైమ్స్ అయింది త్రీ టైమ్స్ అయింది టెన్ కూడా ఎన్ని టైమ్స్ అవ్వాలి త్రీ టైమ్స్ అంటే థర్టీ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ ఇస్ టు నైన్ అనేవి ఇక్కడ మల్టిపుల్స్ అయినప్పుడు సెవెన్ కూడా ఏమవ్వాలి ఇక్కడ మల్టిపుల్ కావాలి ఎప్పుడు హండ్రెడ్లో నుంచి ఎక్స్ అనేది తీసేసాక మల్టిపుల్ కావాలి అలా ఆప్షన్ అనేది ఎక్సే కదా మనకు కావాల్సింది హండ్రెడ్లో నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ తీసేసాక సెవెన్ మల్టిపుల్ వచ్చే నెంబర్ ఏది ఉందో చెక్ చేద్దాం అదే ఆన్సర్ అవుతుంది 
So, X is equal to 65 percentage. And if you have 65 percentage, you will have 35 percentage. 35 percentage. Okay, na? simple method challenge is not done. Just 7 multiple is done. You have to do the procedure challenge. You have to do the calculation challenge. You have to do the time. You have to do the exam. You have to do the logic. You have to answer the logic. Okay? You have to do the 6 to 10 and exact number. Here, 9 30 and exact number of the exact number of exact number of the 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 exact exact number of the exact number of the number of the seven multiple of the exact number of the exact seven multiple of the exact number of the exact number of the the average of the numbers is 63 but it was found that two numbers 37 and 76 are mistaken, mistakenly calculated as 73 and 67 actual gaite 37 and enter this call and 76 this call can enter this color 73 67 this color idi this call shinadi mistakenly idi this color and so and enter difference of snow check just no okay and the difference of snow check chair and could total and out no to the mandi 37 76 and a 113 out in the 113 Okay, next 73, 73, 67 and 140 out, 130 plus 10, 140 out. And 113 this call, 140 this kunar. 113 this call, 140 this kunar and nth extra this kunam, madam 27 extra this kunam. E 27 ni total loan in chain jail, madam subtract jail. Actual ga on a total loan in chain, madam nth extra this kunam, 147 wrong at this kun calculate jayasham. So, we 27 extra this kuna got ki put correct chayal and put 27 name jayal manam subtract chayal. Inko ka teman nadu found that total numbers in the 90 and 100 gaadu 90 and 100. 100 this kuna put average in the chin manaki 63 which nante total in the net to 6300 and 6300. E total non in chenta subtract chayal manam 27 subtract chayal. 27 top matam by rasala matam by rasala sank in the putu 90. Okay, 90. So 6300 by 90 and 10,000 is 70. 70 minus 0 0.3 or 0 0.3. 70 minus 0 0.3 and 27 by 90 and 27 by 90. 9 1 time 9 3 times 3 by 10 and 0 0.3 or 70 minus 0 0.3 and 69.7 or So answer is 69.7. 100. Numbers are 63 and total is 6300 and 27 less of all. Next one, a solid sphere of radius 3 cm is melted to form a hollow right circular cylinder called tube of length 4 cm and external radius 5 cm. Find the thickness of the tube. So a solid sphere ni Cylinder ga convert chest nadu. Cylinder volume kick wala wali. So tube a karam lo nadi. So e thickness ka wali nan kunte volume a mouth nante pi into r square minus r square into h out nadi. Gana parimana. Halo cylinder. Bola shenku. Sorry. Stupam yuka. Gana parimana formula pi into r square minus r square into h. So a kara sphere into 4 by 3. Pi allow cancel out nandi. R cube ante. 3 into 3 into 3 is equal to pi cancel in the r square tube of length 4 external radius in 35 r square into 25 25 minus r square into 4 and 4 4 cancel 3 3 cancel so and 25 minus r square is equal to 9 which is r square is equal to 16 r is equal to 4 right so thickness are together r is equal to 4 R is equal to 5 and thickness in 1 cm. 1 cm. Bahia Vyasardam 5 chindi, Antara Urta Vyasardam 4 chindi, difference in the 1. Next question. After a discount of 15% on the purchase price of one item, one item, its selling price is equal to the 
selling price of another item after its discount of 25 percentage and purchase price by now okay was to get 15 percent discount is to know in coca was to get 25 percent discount is to know I take up to our selling price equal out and attend the selling price first one purchase price X and Kunte X load 15 percent discount a little bit of a million and 85 percentage okay next to second one why and Kunte purchase price why load 25 percent discount is number day remaining in 75 percent so cancellation just a cancellation just a you don't do equal and only percentage percentage cancel 5 17 times 5 15 times and the x by y is equal to x by y is equal to 15 by 17 ocean 15 by 17 ocean so run to purchase total length and 32 32 32 parts is equal to 6 for teacher kada so both the goods if the sum of the purchasing prices of both goods and then 640 32 640 and kunte find the selling price of each item and then run it you can selling price equal kada either x find out change or y find out change a station again okay and the same as the x find out challenge kunte 15 parts same out and 300 out 15 parts same out and 300 out 32 parts 640 at a 15 parts 300 300 low 15 percent is discount point 300 low 15 percent am out and the 300 into 15 percent and a percentage to zero scans are 45 out okay 300 low 45 will put a remaining value in the 255 and a selling prices achieve 255 out none okay 255 out so b option 225 each other and you got a call 255 out 255 next question a and c working together can fish is can finish certain piece of work in 12 days a and C इधर उकाली सी A plus C any days लो complete यस ना रहने 12 days लो complete यस ना रहो A and B can finish A and B can finish the same work in 20 days 20 days if A work for 24 days and B for 6 days then rest of the work done by C in 2 days okay same pattern question already mark paper essay mains mark paper 8 लो उच्छ नानी same pattern लो so first ये वर्क स्टेशन रण्डी ये स्टेशन नंबर ऑफ डेज इन नेम 24 डेज 24 डेज से से बी एन डेज स्टेशन रण्डी 6 डेज हो रिमेनिंग सी 2 डेज लग कंप्लीट डेशन इकड़ा ए एंड सी एफिशिएंसी ए एंड बी एफिशिएंसी तेल सुन्द मान की अंदर के इकड़ा ए एंड सी नंबर ऑफ डेज हो ए एंड बी नंबर ऑफ डेज नहीं कलपड़ान के ट्राई Twenty-three times out in the A and C kalapal and kunte C number of days two kabati A kuda two days they shall and kunte idharu kalisi two days they shall two into A plus C two into A plus C next kada two days complete epine two days complete epo the twenty-two days unte e twenty-two days lo B to six days kalisi che shall and kunte kalisi che shall and kunte six into A plus B apodo indulo six days complete epo ya got ki ये चेस ने नंबर ऑफ डेसु 16 डेसु टोटल वर्क इन तांडी 16 टोटल वर्क 16 टू इनटू ए प्लस सी इन तांडी 5 टू इनटू 5 10 प्लस 6 इनटू 3 18 प्लस 16 ए इज इक्वल टू 60 अन्य सो 16 ए इज इक्वल टू 28 माइनस है ते 28 माइनस है ते 32 ओसन 32 ओसन अंडे 16 ए इज इक्वल 32 अंडे ए इज इक्वल इन ताउतन when I call it me then it finish in how many days a B and C can finish the same piece of work working together and it Muguru Kalisi chest a any rose lalo Pani poor the out in the and another Pani poor the out in the concord and key a number of days to I know units to I know to a to I know to see and thought not three out me you could are a to I take B and thought not one out me B and thought me one out me and a Muguru Kalisi मुग्गुरु कलिसी A2, B3, sorry, C3, C3, B1 नंडी, मुग्गुरु कलिसी number of units एन्नी एसनार नंडी, 6 units एसनार, 2 plus 3 plus 1, 6 units एसनार, मना complete challenge नंडी, number of units एन्नी, 60, 60 by 6, मुग्गुरु कलिस्ते, एन्नी डेस लो complete आउत नंडी, 10 days लो complete आउत, मुग्गुरु कलिस्ते, 10 days लो complete आउत नंडी, A24 days C2 days and A plus C in a calipite A plus C 2 days say share and put num A plus B 6 days say share and put A A occurred 16 days say share 
సో అలాంటప్పుడు ఏ యొక్క యూనిట్స్ సామర్థ్యం ఎంత వస్తుంది టూ ఏ టూ అయితే సి త్రీ అవుతుంది ఏ టూ అయితే బి వన్ అవుతుంది ఓకేనా సో అప్పుడు ముగ్గురు కలిస్తే సిక్స్ యూనిట్స్ అవుతున్నాయి కంప్లీట్ చేయాల్సింది సిక్స్టీ యూనిట్స్ సిక్స్టీ బై సిక్స్ టెన్ యూనిట్స్ సారీ టెన్ డేస్ నెక్స్ట్ వన్ ద రేషియో ఆఫ్ ది ఔటర్ అండ్ ది ఇన్నర్ పెరిమీటర్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కులర్ పాత్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ టు ట్వంటీ టూ ఇఫ్ ద పాత్ ఈజ్ ఫైవ్ మీటర్స్ వైడ్ ఫైండ్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ సర్కిల్ సో ద రేషియో ఆఫ్ ది ఔటర్ అండ్ ఇన్నర్ పెరిమీటర్స్ అండి బాహ్య వృత్తం అంతర వృత్త పరిధుల మధ్య భేదం ఇచ్చాడండి ఇది వ్యాసార్థం స్మాల్ ఆర్ ఇది వ్యాసార్థం క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుంటే రైట్ టూ పై టూ పై ఆర్ మైనస్ సార్ రేషియో ఇచ్చారు కదా టూ పై ఆర్ బై టూ పై స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ బై ట్వంటీ టూ అండి సో టూ పై టూ పై క్యాన్సల్ ఆర్ బై ఆర్ రేషియో వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ బై ట్వంటీ టూ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ బై ట్వంటీ టూ అవుతుంది అది చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డైరెక్ట్ నేను చెప్పేయచ్చు ఓకే ఇఫ్ ద పాత్ ఈస్ ఫైవ్ మీటర్స్ వైడ్ అన్నాడు అండి అంటే ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉందన్నాడు ఐదు మీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉంది అన్నాడు ఐదు మీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉందంటే రెండు వ్యాసార్థాల మధ్య భేదమే కదా సో వన్ పార్ట్ ఫైవ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఫైవ్ అయితే డయామీటర్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ అన్నాడు అండి ఇన్నర్ సర్కిల్ సో అంతర్ వృత్త వ్యాసార్థం ఎంత ఉందండి ట్వంటీ టూ ఉంది ఎంత అవుతుంది వన్ టెన్ అవుతుంది ఓకే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ ఎగ్జామ్ లో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి వ్యాసం అడిగాడా వ్యాసార్థం అడిగాడా అని ఇక్కడ వ్యాసం కావాలండి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ వచ్చిన తొందరలో టపిమని వన్ టెన్ ఆన్సర్ పెడతాం కానీ ఇది వ్యాసార్థం అండి వన్ టెన్ వ్యాసం ఎంత అవుతుంది టూ టెన్ టూ ట్వంటీ అవుతుంది వ్యాసార్ వ్యాసం ఎంత అవుతుందండి టూ ట్వంటీ మీటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్ టూ పవర్ ఎయిట్ టూ పవర్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ అన్నాడు అండి సో టెన్ పవర్ ఫైవ్ అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి దీన్ని టూ పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు కదా టెన్ పవర్ ఫైవ్ అంటే టూ ఇంటూ ఫైవ్ సో టూ పవర్ ఫైవ్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ అంటే టూ పవర్ ఎయిట్ టూ పవర్ ఫైవ్ టోటల్ ఎంత అవుతుందండి టూ పవర్ థర్టీన్ అవుతుంది ఓకే ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ ఇంటూ త్రీ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ నైన్ అవుతుంది ఫైవ్ పవర్ నైన్ సో ఇది నెంబర్ అండి ఇదిలో ఎన్ని వన్ ట్వంటీ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయనేది కావాలి వన్ ట్వంటీ మల్టిపుల్ వన్ ట్వంటీన్ అనేది ఏమని రాయొచ్చు ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అని రాయొచ్చు కదా ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇదే కదా వన్ ట్వంటీ అంటే టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ రాయచ్చు వేరే ఫ్యాక్టర్స్గా రాసే పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్స్ అనేవి ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఓకే ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేయాలనుకుంటే టూ పవర్ థర్టీన్ అండి టూ పవర్ త్రీ నుంచి కావాలి మనకు అంటే ఎన్ని ఉంటాయండి టెన్ ఉంటాయి అంటే టూ పవర్ టెన్ ఇంటూ సో త్రీ పవర్ వన్ అంటే త్రీ పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ నైన్ అంటే ఫైవ్ పవర్ సో ఎయిట్ అవుతుంది సో ఇవి మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలనుకుంటే టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ సో ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుందండి సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఉంటాయండి సింపుల్ వన్ ట్వంటీ అంటే టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు టూ క్యూబ్ సో టూ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ త్రీ వెళ్ళిపోతే ఎంత మిగిలిపోతుందండి టెన్ వస్తుంది టూ పవర్ టెన్ ఇంటూ వన్ త్రీ వెళ్ళిపోతే త్రీ పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ వెళ్ళిపోతే ఫైవ్ పవర్ ఎయిట్ సో ఇది నెంబర్ అండి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఏదైనా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ పవర్ పి ఇంటూ బి పవర్ క్యూ ఇంటూ సి పవర్ ఆర్ ఇలా రాసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కారణాంకాల సంఖ్య కనుక్కోవాలనుకుంటే తెలిసిన మెథడ్ ఏంటి గాతాలకు ఒకటి కలిపి మల్టిప్లై చేయాలండి గాతాలకు ఒకటి కలిపి మల్టిప్లై చేయాలి సో అదే ఇక్కడ చేస్తున్నాం టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ లెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ నైంటీ 